আসসালামু আলাইকুম আজকে তাহলে আমাদের এই যে অঙ্কোলজি এবং প্যালিয়েটিভ মেডিসিন হ্যাঁ এখান থেকে পড়ব টোটাল কোশ্চেন আছে 43 প্রথম যে কোশ্চেনটা সেটা হচ্ছে হোয়াট ফ্যাক্টর হ্যাজ মোস্ট লাইকলি লিড টু দিস প্রেজেন্টেশন ইউ আর ইউ আর আস জি ভাইয়া শুনতেছেন হ্যাঁ শুনতেছি সব চলে আসছে কিন্তু হচ্ছে পাঁচ টেস্টে আর মনে হয় ফিফটি কোয়েশ্চেন বাকি আছে আর কি পাঁচ টেস্ট গুলো পড়ে নিব না আমরা হুম হুম বাকি ফিফটি কোয়েশ্চেন পড়ে ফেলতে হবে আচ্ছা थैंक यू আচ্ছা ওকে আচ্ছা এখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে যে এক নাম্বার যে কোশ্চেনটা আর কি বলছে হোয়াট ফ্যাক্টর হ্যাজ মোস্ট লাইকলি লিড টু দিস প্রেজেন্টেশন ইউ আর আস্ক টু সি এ 67 ইয়ার ওল্ড ম্যান উইথ ইনক্রিজ প্রোডাকশন অফ কাফ ফিভার এন্ড ড্রাউজিনেস So he is a, he has a history of CPD and a small cell lung cancer of the left lung with a bony metastasis and he is four days into the course of oral prednisolone for a non infective uh, CPD exacerbation CT had an admission showed no intracranial abnormality current medication both include hoche paracetamol transdermal fentanyl patch and inhaled corticosteroid for his CPD on his admission your response to voice only uh there is no focal neurology and neck stiffness pupils are 1 mm mane constricted hoye ase mm 2 mm thakbe poorly reactive to light regular, regular myoclonic jerk are noted so chest reveals the coarse crepitation at the right base and normal heart sound other observation hocche respiratory rate hocche kome geche 8 breath per minute oxygen saturation 93 kome er dike heart rate abar 100 পায়ারেক্সিয়া পিন পয়েন্ট পিউপিল আছে ঠিক আছে একটা পয়েন্ট আর মায়োক্লোনিক জার্ক আছে টেম্পারেচার বেশি পেশেন্টের ড্রাউজিনেস আছে জিসিএস কিছুটা কম তার সিএনএস ইনফেকশনের কথা বলছে সিএনএস ইনফেকশনের ক্ষেত্রে ওরা যেটা বললো নো ইন্ট্রাক্রেনিয়াল অ্যাবনরম্যালিটি হ্যাঁ কোনো ইন্ট্রাক্রেনিয়াল অ্যাবনরম্যালিটি নাই আর নন ইনফেক্টিভ সিওপিডি এক্সাসারবেশন আছে ঠিক আছে তো پیشنট অনগোইং মেডিকেশন পাচ্ছে প্যারাসিটামল ট্রান্সডার্মাল ফেন্টালাইন প্যাচ আর গা আছে কর্টিকোস্টেরয়েড তো এটার आंसरটা হচ্ছে পাইরেক্সিয়া হবে আর কি হ্যাঁ তো আপনারা একটু খেয়াল রাখবেন কোন پیشنটে যদি ফেন্টানেল পায় ঠিক আছে প্যাচ পাচ্ছে এই پیشنটে তো সেই پیشنটগুলো যদি কোনো কারণে টেম্পারেচার বডিতে টেম্পারেচার বেড়ে যায় টেম্পারেচার যে কাজটা করে এই ফেন্টানেল প্যাচ থেকে ফেন্টানেলের রিলিজটাকে বাড়ায় দেয় ঠিক আছে ফেন্টানেল রিলিজ যখন বাড়বে তো কাইন্ড অফ ওপিওয়েড হ্যাঁ তো যার জন্য দেখা যাচ্ছে যে তার যে সাইড ইফেক্ট গুলো সেগুলো চলে আসে লাইক হচ্ছে মায়োসিস হচ্ছে তারপরে পেশেন্টের ড্রাউজিনেস আছে কারণ হচ্ছে রেসপন্স টু দা ওনলি বয় আছে তারপরে এই যে ড্রাউজিনেস আছে ওকে এই কথাটা এখানে চলে আসছে আর কি আর হচ্ছে কি আমার আমরা দেখতেছি যে রেসপিরেটরি রেটটাও ডিপ্রেসড হয়েছে হ্যাঁ দ্যাট মিন্স হচ্ছে ওপিওয়েড টক্সিসিটি ডেভেলপ করছে পেশেন্টের এটা হচ্ছে ডিউ টু ইনক্রিজ রিলিজ অফ ফেন্টানাল প্যাচ কেন হইলো এটা টেম্পারেচার বাড়ার জন্য হইছে সো ট্রান্সডার্মাল ফেন্টানাল অ্যাবজর্পশন ইজ ইনক্রিজড বাই দা হিট যে হট ওয়াটার বোতল যদি কারো ব্যাগে ক্যারি করে বা বডির সাথে অ্যাটাচ থাকে তারা যদি ফেন্টানাল প্যাচ পায় তাদের ক্ষেত্রে রিলিজ কিন্তু বেড়ে যাবে পাইরেক্সিয়া পটেনশিয়াল লিডিং টু দা ওপে টক্সিসিটি সো ইনক্রিজ দা টেম্পারেচার ক্যান লিড টু দা ইনক্রিজ অ্যাবজর্পশন ফ্রম দা ট্রান্সডার্মাল ফেন্টানাল প্যাচ which can lead to opioid toxicity this increase the temperature can be either local such as hot water bottle or generalized such as pyrexia pinpoint pupil bradypnea tarpor myoclonic jerk described consistent with the opioid toxicity 
এখানে পেইন ম্যানেজমেন্টে নাইস গাইডলাইনে কিছু কথা বলছে আমি জাস্ট হচ্ছে একবার পড়ি টোটাল ম্যানেজমেন্টটা কারণ এটা এখান থেকে কোশ্চেন আসবেই সো দুই হাজার বারো যে নাইস গাইডলাইন পাবলিশ করছে পেইন ম্যানেজমেন্টে সে তারা বলছে যে হোয়েন স্টার্টিং ট্রিটমেন্ট অফার পেশেন্ট উইথ দ্য অ্যাডভান্স অর প্রোগ্রেসিভ ডিজিজ রেগুলার ওরাল মডিফাইড রিলিজটা আমরা প্রেফার করব ওরাল ইমিডিয়েট রিলিজ মরফিন দিতে পারি ডিপেন্ডিং অন দ্য পেশেন্ট প্রেফারেন্স উইথ দ্য ওরাল ইমিডিয়েট রিলিজ মরফিন ফর দ্য ব্রেক্ট ব্রেন আমরা হচ্ছে ইফ নো কোনো কমরবিডিটি না থাকে তাহলে ইউজুয়ালি আমরা টোয়েন্টি থেকে থার্টি মিলিগ্রাম মডিফাইড রিলিজ মরফিনটা হচ্ছে ইউজ করি সাধারণত থার্টি মিলিগ্রাম দেওয়া হয় আর কি হ্যাঁ আর যদি এইটুকু পাওয়ার পরেও তার মাঝে মধ্যে পেইন আসে তাহলে ব্রেক্ট প্রেইন হিসাবে আমরা হচ্ছে টোটাল ডোজের ওয়ান সিক্স দিব দ্যাট পিস হচ্ছে ফাইভ মিলিগ্রাম পেশেন্টকে হচ্ছে আমরা দিব আর কি এজ এ ব্রেক্ট প্রেইন রিলিজ করার জন্য আর ওরাল মডিফাইড রিলিজ মরফিন শুড বি ইউজ ইন প্রেফারেন্স টু দ্য ট্রান্সডারমাল ट्रांसजेंट दीते रेडियोथेरपिंग The assertion or that anesthetics are particularly effective for metastatic bone pain is not supported by the studies. So strong opiates have the low, lowest number uh, need to treat for relieving the pain and can provide quick relief in contrast to the radiotherapy and bisphosphonate. All patients, however, should be considered for the referral to the clinic oncologist for consideration of further treatment such as radiotherapy. डिडेशन पेशेंटार्मल পারো মাইক্রোগ্রাম পাই ফেন্টানাল পেজ তাহলে এটা ইকুইভ্যালেন্ট টু থার্টি মিলিগ্রাম ওরাল মরফিন ডেলি ডোজ আর ট্রান্সডারমাল বুপ্রি নরফিন যদি টেন মাইক্রোগ্রাম পেজ পাই তাহলে এটা ইকুইভ্যালেন্ট টু টোয়েন্টি ফোর ওরাল মরফিন ডেলি এগুলো কিছু জিনিস আমাকে একটু মুখস্থ করে ফেলতে হবে আমাদের তাহলে বারো হচ্ছে থার্টির সাথে রিলেটেড টেন হচ্ছে চব্বিশের সাথে রিলেটেড আর এই পয়েন্টগুলো ওরাল মরফিন থেকে সাবকুইটেন্স মরফিনে গেলে বাক করতে হবে দুই দিয়ে ওরাল মরফিন থেকে সাবকুইটেনিয়াস ডাইমরফিনে গেলে তিন দিয়ে ওরাল অক্সিকোডিন থেকে সাবকুইটেনিয়াস ডাইমরফিনে গেলে ভাগ করতে হবে দেড় বলছে ইউজুয়ালি দুই দিয়ে ভাগ করে আর কি হ্যাঁ ওকে সো পরের কোয়েশনটা আমরা একটু চলে আসি বলছে হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট লাইকলি কজ অফ আর রিডিউস কনসিয়াসনেস চেস্ট রেস্ট ক্লিয়ার ইউরিন ডিপ ইস আন্ডিমেটেবল সিটি শোস ক্রনিক ইসকেমিক চেঞ্জ অনলি আর ক্যাপিলারি ব্লাড সুগার হচ্ছে সেভেন माइग्रेन এখানে এক্সামিনেশন করছে জিসিএস কিন্তু কমে গেছে আই হচ্ছে থ্রি বয়স হচ্ছে টু মেন্টাল স্টেট হচ্ছে ফোর ওকে পিপিল আর স্মল এন্ড মেনলি রেসপন্সিভ টু দ্য লাইট দেয়ার ইজ দ্য ইরাথেমা এন্ড ব্লিস্টারিং ওভার দ্য লেফট আর্ম এন্ড চেস্ট ইন স্কিপিং উইথ দ্য ব্রেন ইঞ্জুরি
ওকে সো কেউ বলতে পারবেন এটা কি পয়জনি হয়েছে এখন আগের কোশ্চেনটার মতই सेम দেখেন এখানে ফেন্টানিল সেজন্য जारीसनेस थेरापी मध्य सब चेजाम So, dexamethasone is the most useful agent in preventing the delayed phase of chemotherapy-induced emesis. The dexamethasone is usually short course of dexamethasone given around the administration of the chemotherapy to prevent the chemotherapy-induced emesis. Cyclizine and undercentral are the antimetic medication. Dexamethasone has the best evidence for the management of delayed phase of chemotherapy-induced emesis. Are I can say what say chemotherapy side effect nausea vomiting to thaki okay. What is the one-year prognosis for patient with the cancer unknown primary? One-year prognosis unknown primary. Fifty-four-year-old woman was admitted to the acute assessment unit with the abdominal bloating, weight loss, and bloody diarrhea. CT showed multiple lytic lesion in her pelvis, thoracic vertebra. There were multiple pulmonary and hepatic lesion with the appearance of extensive metastatic disease. So by uh, biopsies were taken, but it was not possible to determine the primary source. Yes, the primary source by now, the like the unknown primary source of patient here, one year prognosis, what percent? That I mean, it was there, no. It is just one percent. Cancer of unknown primary source prognosis was there, one percent, one year or less than that. Cancer of unknown primary came uh, come with the poor, very poor prognosis as it difficult to target treatment. It is to move us to go further. Unknown primary source to the hoy. That is, a nice guideline. Kisu recommend course investigation full blood count. Mani shobi korte hobe. Urine, electrolyte, liver function, LDS, chest, stress, CT, chest, abdomen, pelvis, AFP. डिपार्टमेंट उन्सारे Okay, observation demonstrated the mixed marked hypoxia. Uh, she is given oxygen and analgesia. Undergoes a chest test followed by the CT pulmonary angiogram, which show the pulmonary embolism. तले diagnosis उन्हें तो बोली दी से. There is also an incidental findings of the nodule suspicion of the metastatic disease. तले pulmonary CT पे कोटी है एक incidental nodule पायलो. She started on the treatment dose of low molecular weight heparin, admitted under the medical team for further assessment. During the more detailed history, she explained that she has lost one stone in the weight over the two months and been feeling progressively more tired as well. She denies any other symptoms. She has past medical history of asthma. Also underwent the cesarean section three years ago. She has two children, which of uh, which has Uh, breastfeed, uh, the, um, breastfeed, uh, both, and has a long history of use of the oral contraceptive use. Uh, contraceptive use. She is an ex-smoker, five 
pack year and minimal alcohol intake. Her grandmother died, uh, uh, her grandfather died for of prostate cancer and her sister developed the breast cancer at the age of 52. Uh, complete uh, further examination was completed and no abnormalities are found. Routine blood test currently pending and flexible bronchoscopy of her biopsy of the lung nodule has been arranged. She should be, uh, how should this patient be further investigate? Okay. Ekun kotha hote ki korte pare. Amra tumor marker AFP and beta HCG and mammography, CT, abdomen, pelvis, tumor marker AFP, HCG and myeloma screen, ultrasound of the pelvis, tumor marker AFP, HCG, CT, abdomen, pelvis, tumor marker AFP, HCG, CT, abdomen, pelvis, myeloma screen and colonoscopy. That means unknown source or unknown origin. Eh? That means the maximum cover spoon investigation to the hobby amade. Maximum covers the two number to the other one. Is it the CT pelvis and abdomen pelvis tumor marker AFP ACG? I got to my screen. Then I'm like to agi porcelum or to the lunata or I take an odilo in unknown source in mode to my screen to us. Then a cano CT abdomen pelvis and tumor markers AFP and HR. This investigation complete all those recommended by the nice by unknown primary. This question highlights. How to investigate malignancy of unknown origin? Patient has likely metastatic disease causes pulmonary embolism with the unclear uh, clinical findings as to the location of the primary malignancy. Now, Amar Monohoi et or a bull this answer, Tina. Car multiple myeloma kuto exclude para dun or a bull sin as guideline. Lance metastatic is a bull, sir. A can erect a short to this. Judy, lytic bone lesion ter quata boleba thake. তখন হচ্ছে আমরা মাল্টিপল মাইলোমা মানে স্ক্রিনিং করব अदरवाइज কিন্তু করব না এইজন্য হচ্ছে আর যেহেতু লাইটিক বোন লেশনের কথা বলে নাই শুধু একটা মানে পালমোনারি একটা একটা নোডিউল পাইসে সাসপেশনস অফ দা মেটাস্টেসিস এর মতো সেজন্য হচ্ছে ওই মাল্টিপল মাইলোমা रिलेटेड স্ক্রিনিং পয়েন্ট আনে নাই না ইন না হচ্ছে Lungs and metastasis have a muloto hoche, urogenital J organ ovulo take a beshi metastasis hoi, orthodoxim abdomen take a chuno option to this. Hey, eta eta hecta point. Hm, arrector point hoche jetu or a arrector short to this multiple malumata. J if lytic bone lesions to the thake, tohonamra to multiple maluma screening called barki. Otherwise, no. Eight out at a pointer key. There were maximum covers cut to hobe are short to collect to rack to a bear key. Jemun Judy men hoy tarato female holder PSA could allow nine age only take the point are CA to one twenty five women with the peritoneal malignancy or ascites to the thake, carobarian cancer jetta bare a short tonishare are men with the germ cell tumor holder testicular ultrasonogram cut to hoy. Memography in the woman patient to the hoy, shake a tray, got a jerky. What is the most likely diagnosis that explains this symptom? Most likely diagnosis that explains this symptom, okay? 68 year old man present to, with a five week history of lower back pain uh, that is worse with the coughing. Then, Kashishatha to the lower back pain, bare, wound cancer, hote pare. Kishi cancer hobby Kashi Shate to the back pain bare among Bosley to the back pain comajai regular to spinal cord related. Hey, spinal cord to the Shamoshatake, the Holote Kashi Shate back pain bare. Our Bosley to the pain comajai, Talisheta Amraboli, the Kunas medullary syndrome, a catheter is the Hoyta Kerki. So he uh, he has noticed that he has been requiring more painkiller to the point where he is struggling to manage, especially at night. The pain is worse when straightening 
to pass the stool. Hey? So it was a spinal cord metastasis by narrowing to the hoi shiket tamra pai. He lost uh, the three kilo over the last four months as well. And he has past medical history of CPD hypertension, type 2 diabetes, hypercholesterolemia. He has been admitted three times in the last year for exacerbation of CPD required current use of oral prednisolone. Okay. So his regular medication include the Symbicort, Tritopium, Atropostatin, Metformin, Parastamol, Cordin, Patsir, and Mobicol. So he's ex-smoker with the 50 pack year his job uh, history and recently opt or early retirement for his job as an accountant as he was struggling with this tiredness. So he appears uh, tired and his clothes are uh, appears loose fitting. To the cancer we say examination of the chest are remarkable, but there is a one centimeter swelling above the left clavicle. That means uh pancos tumor. His abdomen is soft and there is no uh, tenderness over the over his spine. A neurological examination is remarkable. Tarmani patient lung cancer we see Lung cancer take a due to back pain, Kashisha the Bartese, terminate out the spinal cord, metastasis with Serki. A regular to it to data this Serki. Okay. Um, what is the most likely diagnosis that explains his symptom? Uh, osteoporotic particle collapse, spinal cord mets, multiple myeloma, degenerative chest, dixitis. The later of the spinal cord metastasis eh? from lung cancer take it away. The whole hambra spinal cord metastasis to the hoy unrelenting lumbar back pain hobe any thoracic or cervical back pain of the party are paint a barbe cotta in the morat of a sneezing colle cashi delay straining colle he got a glue to patient at Bolsillo nocturnal pain hoy shadanto as with the tenderness. If any neurological features are present, the spinal cord compression must be suspect and acted on the promptly. Without the neurological feature, the whole spinal MRI should be complete within one week. A is important. X of the model is suspect for it. The whole spine should be imaged as patient completely present with the multi level disease. As a kind of whole spine MRI is important. Okay, so next question is what is the most appropriate next step in management to control his symptom? <clears throat> 60, uh, 60, uh, 9-year-old male patient present with the origining mouth soreness and painful swelling and progressively getting worse over the last week. Talib, I can say that the origining mouth soreness, eh? soreness but this is painful swelling progressively getting worse over the last week. So he started the radical radiotherapy for a base of mouth squamous cell cancer three weeks ago. Thermary radical radiotherapy this year. Radiotherapy related therapore tarhoche uh mouth soreness, a painful swallowing, progressive getting worse eglo develop per se. Tale etake amra bolte pari radiotherapy induced on ecta mucositis develop per se. Due to mouth soreness as a painful swallowing, but say, among target to Mukhetigi is coma cell cancer toy. He also has the PEG in situ, and he has uh, recently seen by the dietitian is now uh, having the fluid and ensured the nutritional support by the PEG. He had been given the soluble paracetamol by the uh, specialist nurse, but this has failed to control his pain. Examination of the oral cavity appears inflamed with the multiple small ulcer posterior to his lower lip. There are no patches or plaque inside. You change uh, the paracetamol to liquid to cocodamol and give him the topical uh, lidocaine gel at 2% strength. What is the most appropriate next step in management to control his symptom? Bendelamine, uh, mouthwash depot, methan, menthol, mouthwash depot, chlorhexidin, fluconazole, agametronidazole. In number two. Now, it is a radiotherapy induced mucositis, though. So, benzidamine, benzidamine, I mean, mouth was to the palo cuts core menthol, but chlorhexidine, regular kiss to irritant core. It is a diner, it is a hoi. 
So this gentleman suffered from the radiotherapy induced mucositis. Due to radiotherapy, paise history asse she jo noita ora iba be diagnosed ke se arke. Given the location of the tumor, the high dose of radiotherapy necessary for the curative therapy. Mucositis is not an uncommon side effect. Many of these patients will have the PEG inserted prophylactically in the anticipation of the difficulties in maintaining an oral diet with the mucositis and esophageal involvement. For this reason. Already under cocodamol, uh, benzodiazepine uh, mouthwash can be used very helpful in treating these symptoms. Methanol and chlorhexidine mouthwash often brought over the counter and uh, would increase oral irritation. There, there is no evidence of fungal or bacterial infection currently. Which of the following option is the best uh, option uh, with a review management of his hiccup? Okay, sir. hiccup management the best option. Kun ta hobe. Patient ta hotse kia hiccup hotse tar. Ekta pneumonia patient, hepatocellular cancer hotse. So kunu patient jo the hepatocellular cancer ta ke, tarle liver capsule te irritated hoy him. Liver capsule irritated hole diaphragm te irritation ashe, jar jono hiccup hoy. So, a condition is management of the key. Do you want to say that? Dexamethasone. Yes, exactly. One of the terms is Dexamethasone. So, the liver capsule irritation is the diaphragm irritation. So, the patient is the hiccup. So, this gentleman has known advanced hepatocellular carcinoma and is complaining of distressing hiccup. So, he does not have any sign of gastroesophageal reflux. Therefore, the trial of PPI is unlikely to be a benefit. In the presence of hepatic plus cerebral cancer, trial of dexamethasone may reduce, induce some remission and therefore suggest an appropriate next line given, uh, given he has already had trial of treatment with the prokinetic, topical, uh, typical um, antipsychotic with no uh, remission. So, uh, so there is also limited evidence for the treatment with the baclofen, uh, labo, uh, Lebomepromazine. Lebomepromazine is taken to eta uh, antimatic is of use for a hoy. J patient will like do more that say, Kobusta Kalab, Tadaki the Ayaki. Eta Hotse money multiple receptor ke block Koraki. I will take a dirty drug polahoi. Subcutaneous midazolam should be re reversed if all else probes fruitful, fruitless, fruitful. As a note also be BNF has very useful uh, section regarding the prescribing in the palliative care scenario. Uh, so in this instance, it also suggests use of antacid bonifidipine in addition to the above option. That means mainly liver related. Cancer is the liver pain subset of the and hiccup related to the issue is not a Management of hiccup is a Promazine is licensed for the treatment of intractable hiccup. Haloperidol, gabapentin are also used. Dexamethasin is also used, particularly if there is a hepatic lesion. Oh, where is the underlying cause of this new symptom? Underlying cause of this new symptom. Okay. Okay. Why did mediastinum has no focal lung lesion? Or can T S S T T four hot se beshi bola jawa na. Mane comet side T three to four arke. Mane comet dikhe. T dimer ta okay not significant. 64 years old, uh, the Nepalese woman who immigrated to the UK six months prior to the arrest to her GP. She also known the multinodular goiter, which has been untreated. However, her daughter, who translates for her reports that she has noticed a, a tight sensation like she is being struggled. multinodular goiter chilo. Ekon tar hoche tightness sensation feel korte se. This is hours in the morning, and her daughter has noticed that her face uh, does appear puffy. 
So she has no weight loss, mm, fevers or night sweats, and there is no other as well, or has never smoked. Examination for the large multiple multinodular goiter has occupies the large part of the neck, measure 15 to 20 centimeter wide. So there is no audible stridor, but there are several neck vein visible. So you asked her to stress uh, over the hand up a uh, high to observe for the tremor, and she start the complaints of tiredness becoming oars. Her chest sound are quick and her, her chest is clear. There is a dull percussion under the top third of the sternum. Okay. So, what is the underlying cause of her new symptom? possibility. When superior barricabat of the compressed hot chair kitana, then echo most likely cause kishe juno hoche. What is the underlying cause of this new symptom? Cause taki, but superior barricable obstruction to na, when superior barricable obstruction cake or say. Like goiter hobina, multinodular goiter it does a patient. Goiter hor polito super venacaba to obstruct it. We say so enlarged goiter can be rare cause of super venacable obstruction. Uh, the presentation here is classical. Ekanaju the Amrak to Ashi, Disney Thaki most common symptom swelling of the neck, face, neck, arms. And conjunctival and periorbital edema may be seen. Headache thakte pare, visual disturbance, pulseless jugular venous distension thake. Koski more commonly small cell lung cancer by lymph uh, lymphoma junote pare, other such a metastatic seminoma, capus sarcoma, breast cancer, AOT canorism, medicinal fibrosis, goiter, superbenacable thrombosis jun hoy. Akane treatment purpose jetabology endovascular stenting. It is important. Uh, often treat the choice, provide the symptoms relief. Certain malignancies such as lymphoma, small cell lung cancer may benefit from the radical chemotherapy or chemo radio rather than stenting. Uh, the evidence based support the use of glucocorticoid to reduce the edema. What is the most appropriate pain relief for this patient? Most appropriate pain relief for this patient, Kidi Bombra. Right, so I can a microscopic red cell cast as a urine sodium 45. Okay, our urine osmolarity 350. Okay, the blood to one plus the sodium came to Beshi Jatse, 20 Beshi, 40 Beshi, the letter. Pirenal bolte pare na ki acute tubular necrosis bolbo. Acute tubular necrosis. Acute tubular necrosis. Plus hote hamadi urinary osmolarity ho kome gaste. Creatinine hote beshi. Tale renal involvement asa yar ki CK directa patient dorte pare ba ekay hote pare so renal involvement asa. Renal involvement thakle kun pain pain clear tamra use kore jani? Pain fentanyl patch. Eh fentanyl patch hote thi bar ki. তাহলে এটা আমরা পড়ছিলাম যে কোন پیشنটে রেনাল ইনভলভমেন্ট থাকলে এলফেনটানিল তা বুপ্রিনোরফিন আর গোছে ফেনটানিল পেচ এগুলো হচ্ছে মেইনলি দেয়া হয় বাপ রে বাপ হোয়াট ইজ দা মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট স্টার্টিং ডোজ টু কমেন্স উইথ এ ভিউ টু কমপ্লিটলি ডিসকন্টিনিউ অল ওরাল ওপেট মেডিকেশন অল ওরাল মেডি তার মানে ফেনটানিল আছে সবগুলাতে হ্যাঁ ताले इटा सीके डायरेक्टर पेशेंट आर की हो बे एक तो हम रा देखे नहीं अच्छा यू आर आस्क्ड टू रिव्यू सिक्सटी सेवेन इयर्स ओल्ड जेंटलमैन हो है सेडमिटेड विद द मेडिकल इमरजेंसी यूनिट विद निमोनिया ही हैड बीन डायग्नोस्ड द टर्मिनल टर्मिनल स्मॉल सेल लंग कैंसर ऑफ द लंग स्मॉल सेल लंग कैंसर Thoracic vertebra, femur, bone, spas medical history, uh, compressed ischemic heart disease, hypertension, hypercholesteremia, COPD. The main complaints was progressively worsening pain in his spine and leg. Uh, there, uh, this was particularly uh, bothersome at the night and trial of bisphosphonate therapy, radiotherapy didn't provide any symptom relief. 
So he was commenced initially of the oral morphine sulfate solution, which was converted to the morphine sulfate tablet. Uh, he has had 60 milligram BD, but is was treated by the palliative care community nurse to 70 milligram BD a couple of days. Prior to admission with the excellent analgesic effect. Uh, he was also using the Uramorph solution 10 milligram average five to uh, six times day as for her breakthrough brain. He had been accordingly treated with the intravenous antibiotic pulse on the hardworking full recovery prior to the discharge. He was very keen to commence in the transdermal treatment so to minimize the number of oral medication take. The oral medication she would say, Econ e patcharki painkillers morphine, she would say 70 milligram patchetina, 70 milligram BD patchet, and 140. Okay. 140 patch. Our Ekhon shared it a bulte se a oral medication nita tachena, she hot se transdermal nita che subcutaneously. So as to the minimize the number of oral medication taken, what is the most appropriate starting dose to comments with a view to completely discontinue all oral um, opiate more medication? Atsa Tahle Ambra Kunta Dibo, Tiga se Kunta de Shurukote Pari. So 140 gram kin to ye patse daily BD dose the 170 about the BD only 140 patse and 140 equivalent fentanyl koto it take to amal ke khera rakhto hawa yaar ki kyo bolte padin equal to hapnar uh, fentanyl pets 75 to 120 shaman equivalent. Yes, say. Kinto Akane does 140. They have the 70 milligram BD the patse. Are Hotsige into Bakigula to 50 Hotsetele on a com herjai. About 100 will have a on a base herjai. Bakigula to have a paro have a pochish have a. তার মানে কাঁচা গাছি 140 এর কাঁচা গাছি ফেন্টানিল যদি আমরা ধরি তাহলে 75 ধরতে পারি আর কি আর এসপোর প্যারাসিটামল তো আমরা দিয়ে থাকি সব অপিয়েটের সাথে একটা প্যারাসিটামল 1 গ্রাম কিউডিএস এ পাবে আচ্ছা ওরামর্ফ সলিউশন পিআরএন ফর ব্রেক টু প্রেন হিসেবে পাবে আর কি তাহলে मोस्ट লাইকলি হচ্ছে আমাদের এইটাই হচ্ছে आंसर হবে এই Get out of the of course, I'm not to modify till 70 by total 140 parts. Uh, data BNF state that fentanyl 75 pets equivalent to 180 milligram daily intake of morphine. Sorry, 120 now 180. So, whilst the fentanyl 100 pets equivalent to 240 milligram daily morphine, a juno to 100 is gyne, current to 240 equivalent are 75 to one. 40 but with a kacha kacha yaar ki she jo no 75 milligram pets tal chai da hoi se Baharo number at a patient okay uh, what is the most appropriate imaging investigation for her back pain BRCA1 hoche positive tar mani breast cancer ekta patient ba uh, eta hoche ovarian cancer bilateral offer ekta me kora hoyse tar mani ovarian cancer ekta patient ekhon tar se thora sik back pain ase hmm uh, okay ebong uh, take mastectomy uh, with the reconstruction kora hoyse tar mani ovarian cancer breast cancer so ekhon hoche patient er thora sik back pain tale ovarian cancer ebong hoche breast cancer ekta patient এখন থোরাসিক ব্যাক পেইন হইছে তাহলে এখন ডায়াগনোসিস কি বলা যায় স্পাইনাল কর্ডে মেটাস্টেসিস হুম স্পাইনাল কর্ডে মেটাস্টেসিস হইছে তো উনারা জানতে চাইছে এই پیشنট কে ইমেজিং ইনভেস্টিগেশন করার জন্য আমরা এমআরআই করব সো এই এমআরআইটা কত দিনের মধ্যে জানি করতে হয় 7 দিনের মধ্যে হ্যাঁ 7 ডেজ তাহলে এমআরআই হোল স্পাইন করতে হবে ঠিক আছে নট এ পার্ট অফ স্পাইন হোল স্পাইন উইদিন দা 7 ডেজ Holy spine, take a care like him. 
Okay, for a question to ask you, so you decide to start an opioid which act on the neuropathic as an NMDA antagonism. What is analgesic is most appropriate? NMDA antagonism, kunta yeah. appropriate. NMDA antagonism, kunta methadone, oxycodone, buprenorphine, paracetamol, pernafixin. You decide after she done to listen to start opioid with an a which acts as a neuropathic agent by NMDA antagonism. I got NMDA antagonism. Kunta, I'm not sure. Buprenorphine can have a fentanyl can or the fentanyl day in a. Antagonist, sorry, agonist, partial agonist, nicotinic receptor. Methadone, Benla, Fixin, Shuna, Tiki, or also methadone. That methadone can be used as a third line opiate for patients with a complex pain uh, that is poorly responsed to other opiate by adjuvant, ad, adjuvants. That NMD antagonism of methadone. At a third line opiate shall be used called away. Methadone can be used as a third line opiate for patients with a complex pain that is poorly responsive to other opiate plus adjuvants. The pain it has not responded to the titration or morphine combined with two neuropathic adjuvants. Methadone uh, should be therefore be considered. What is the most appropriate first line treatment? Patient with spinal cord compression. Yes, patient with spinal cord compression and first line treatment. MRI whole spine course, metastatic inversion and collapse T10 vertebra with spinal cord compression. T10 vertebra is a bladder residual of 50 milligram assay. Digital rectal assay preserve perianal sensation and normal tone assay. The patient was treated with the analgesia dexamethasone while definitive treatment was planned. Tale a patient ke amra ki kote pari. As for treatment, is a radio, chemo, chemo, breast, breast supportive care, chemotherapy, ba carb, carbic, texel di the pari. 65. Hey, I'm not to rectum tectum involved when I dear is to balo assay. Yes. ताहले की सर्जरी करा जाए एक नंबर तो है हैं एक नंबर तो होए कारण डिजिटल रेट्रेज़न से पिज़ा पेरियनल सेंसेशन नॉर्मल टोन आसे हैं और स्पाइनल कोर्ट कंप्रेशन की जो फीचर आसे एक ने बायलेटरल टोन टोनिसिटी गुलो तो पार से नीचार के अंकल जल बायलेटरली ब्रिक्स बाइज़ेज़रेटेड साम्रत तो सर्जरी करता होगा जेतु टी टी टू टी टेन बार्टी बा एक तो सिंगल बार्टी बाते कंप्रेशन होल स्पाइन एमआरए तेरे सर्जरी कोडेटर रिसेक्शन कोडे so the best predictor neurological outcome, the patient with the metastatic spinal cord compression neurological status had this initiation of the treatment. The patient in this question has preserved very promptly and has only limited neurological compromise. And it could cut up the one kiss of an air kiss as you know. Therefore, surgery to get a do the cook cut up with two token amra to radio therapy to the market. Uh, therefore, it is imperative that definitive treatment is provided promptly, ideally within the 24 hours to optimize the long-term outcome. investigation MRI within 24 hours or presentation. Our initial lambda high dose dexamethasone did the party that the edematous condition take it to reduce hobby for a symptom gula banar compression gula con hobby argen oncological assessment for consideration the radiotherapy or surgery. Uh, which of the which of which what is the most common side effect this patient is likely to experience? You are reviewing the 65 years old man who has recently started the treatment for urological. Cancer, uh, nebulumab, 
uh, a type of checkpoint inhibitors. He has been having treatment for one month and has had no side effects so far. So he would like to know what is except for this treatment, expect for this treatment, what to expect for this treatment, what is the most common side effect this patient likely to be experienced, dry, itchy skin and rash, tale erauche checkpoint inhibitor, eh? Nibo lumap, jet. Dry, dry, itchy skin and rash, depression, anxiety, dry cough, retinal damage, or skin discoloration. You have better. अच्छा ये तो होते हैं चेक पॉइंट इनिविटर जेगुलो आर की तादर कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं ड्राई कैफ कोडे ड्राई स्किन कोडे ठीक है जैसे ड्राई डाई नोजिया बोमेटिंग तो था के ठीक है जैसे डायरिया कोडे ये गुलो होते हैं तादर चेक पॉइंट इनिविटर गुलो एक तो कॉमन मनी सिम्टम एवं स्किन रेश कोडे और से dry itchy skin एवं rash ताले तादर की की side effect आसे dry itchy skin एवं rash most commonly जो ना answer तो दिसे इटा है dry itchy skin and rash most commonly होय nausea होय vomiting होय decrease appetite diarrhea होय tiredness and fatigue तके shortness of breath and dry cough होय हैं dry cough होय तके तर dry itchy skin एवं rash ये रस more commonly शे जो ना उच्च answer तेरे कने set कर से Uh, what is the most appropriate medication to manage his symptom? 82 year old man is reviewed by the palliative care team on the ward. So he has a past medical history of metastatic lung cancer. He is not for her any further chemotherapy, surgery, radiotherapy. He has deteriorated rapidly to the in the prior few days and is considered to be in the last day of life. So last day of life in Madhushasi, he is suffering from interactable nausea, causes of which is not clear. What is the most appropriate medication to manage his symptom? So, what is the most appropriate medication to manage his symptom? So, what is the most appropriate medication to manage his symptom? So, what is the most appropriate medication to manage his symptom? So, what is the most appropriate medication to Nausea vomiting can prevent good to pariaki. So, tell a label mepromazine is a dirty drugs which blocks a lots of different receptors acetylcholine D among serotonin receptor can block core. It is therefore a broad spectrum anti emetic. It is the first line in the last day of life. Eh? First line as in the last day of life. <laughs> What medical therapy would offer the greatest benefit to him? Greatest benefit to him. MRI course is sclerotic lesions in T9, L2, L3. Calcium is very good. Albumin is okay. ALT is ALP is very good. ALP is very good. Bilirubin is very good. ALP is very good. 78 years old gentleman. Uh, with a known metastatic prostate cancer is admitted due to the lower back pain. Uh, this is that is worse on sitting up or upright. He denies any sensory change or weakness, but is okay at night and cannot sleep. He takes the aspirin, parastamol, and bicalotanamide regularly. Uh, on his dimension, he, he was normal. He has normal tone, full power, draw, down going plantar in the both lower legs. And he is exquisitely tender in the midline of lumbar 2 and lumbar 3 vertebrata. Uh, uh, Ekane mainly ALP in Manta Beshi, abong calcium and polyman onic Beshi. Tale A patient K, Amraki di the per intravenous fluid dibo, denosum of the spinal compression surgery, omiprazole, like a transcutaneous electrical nerve stimulation dibo. <laughs> A key got to party. Bis postponed Tibo, no biscuit to nigh. Tarhutse Calciamonic Beshi, eh? Kin to due to the lower back pain, I say. 
that is oars on sitting upward. Thermal spinal cord is a compression. Thale, calcium, money fluid, the covet a lab of an amaki spinal cord is in the good tope. I was clear to get a lesson or a bole this. Thale kunta dile bhalo hobe. Compressive surgery. Hey, Decompressive surgery, can you? Decompressive surgery, 78. Tenosuma po dao jai, Radiotherapy o dae, surgery ko dae, aba bisposmonet o dae. Take your ki di se. Or as a denosuma apta, can Surgery o teta bhalo option chilo. Denosuma is the unlicensed medication for bony metastasis pain. This gentleman has bony pain as well as the bony mats. This is key to question to identify the problem and how to help him. There is no sign of nerve compression or so spinal surgery will not benefit him. Oh, there is no sign of nerve compression. He is not the surgery for a benefit. He is asymptomatic for his hypercalcemia and IV fluid was not benefit. Hypercalcemia is not a symptom. It is not a normal fluid. It is not a hypercalcemia. It is not a normal saline. It is help protect his stomach uh, from ulceration and, 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 uh, and for the bony pain. Anesthetic is usually a good first line. Bisposement and radiotherapy help, but not as answer here. So, denosumab is the third line. Uh, when above fail, money bisposment, but the airport is the Kazna Kore, but radiotherapy, the airport Kazna Kole, or a denosum after they. Uh, tents can be useful for all patients, but is not evidence based for bony pain. Okay. Palliative care question will like to different money. Jamala Mark would have no comst. Uh, what is the most appropriate medication to prescribe to treat his acute pain? Yeah. 65 years old man, metastatic squamous cell cancer is admitted to the acute medical unit or management of hypercalcemia. He is currently taking the slow release morphine sulfate 19 mg by BD to control his uh, pain along with the regular naproxen and paracetamol. During his admission, he complains of pain in the right arm. The brain, hey? brain relief there is no boy, BD do the patsetina. There is a total last to support the mother. Actually, 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 Uh, which medication is the best choice to add uh, to the syringe driver? Contamra Dibu, syringe, subcutaneously. Okay. Take it. 62 years old lady with a metastatic breast cancer is admitted with the general decline. So she is found to have the pneumonia or treated with the IV fluid and antibiotic. She makes the limited movement with this uh, antibiotic are stopped. The decision is made to focus on control her symptom. She started on the syringe driver of morphine sulfate to treat the breathlessness and pain related to his liver metastasis. She then developed the nausea and hiccup. So, which medication is the best choice to add his syringe driver? Cyclizin Divo, Tomperidone, Mirazulam, Metoclopramide, like Ondensetran. <laughs> best antimetic. Midazolam? Midazolam is angiolytic mainly, not uh, for hiccup. Uh, 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 Undancetron. Uh, 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 
tough. Cyclizine, domperidone, or uh, metoclopramide. Cyclizine, domperidone, undercentral are the antimetics. Eh? Uh, though domperidone do not come in the subcutaneous preparation for sinus driver. Midazolam touch angiolytic. Okay. Metoclopramide is the first choice to treat the hiccup as well as nausea. Twitter case shape halukats covered the shejunu metoclopramide da hoi. Other option include the baclofen, nifidipine, or the chlorpromazine use karajate pare. Okay, the Karakin eta he capped to no best drug, Balu drug, or say metoclopramite, jet and oxia casual support the way. Among subcutaneously, the other kid at a silo palo point. What is the likely diagnosis? What is the likely diagnosis? Key hobby, key as option, Kotugula, cancer, tensor, abdomalis, etc. Uh, Edic creatinine ballo as a blood as a three plus protein negative, platelet hemoglobin tacom. I guess a fifty four year old man with a history of the dermatitis polyangitis attends for the annual review in the rheumatology clinic. He was diagnosed the, at the age of thirty five, where he presented with a rapidly progressive glomerulonephritis, pulmonary hemorrhage, was treated with a cyclophosphate and steroid. The like the patient cyclophosphate treatment patch, a contar hoche three plus blood judge. Okay. Today he feels uh, well um, uh, after recently quitting smoking, but reports the occasional blood in his urine. And on examination, this is abdomen soft and non tender. There is no pallor, edema of his chest clear. Investigation shows below. Ale eta kid horned cancer hute pare. Diagnosis: Recurrent glomerulonephritis, transitional cell carcinoma, renal calculi, mm, faulty urinalysis record, rhabdomyolysis. Mm -hmm. Transitional cell carcinoma. Transitional cell carcinoma. Hmm. Cyclophosphate use to so cyclophosphate or uh, transitional cell cancer could be done. Hemorrhagic cystitis could be done. It is possible. Use of cyclophosphate is a GPA to use to as well as the increased risk of bladder cancer. That's for a question. Tashi, what is the most likely diagnosis? Most likely diagnosis key. So I can urine dip, no abnormality. That's a calcium comet decay. To the can you put it? 76 years old woman, metastatic transitional cell carcinoma of the bladder is admitted to the hospital with a with a three day history of hallucination, confusion, and pruritus. Money. Delusion type hallucination near say. Our only other symptoms are intermittent vomiting and pelvic discomfort. So she has past medical history of hypertension. He has recently completed course of radiotherapy for bone meds. She takes parastamon, morphine, sulfur, cyclizine, uh, dexamethasone, herbal for uh, flower remedy for anxiety. She's cachectic and frail, uh, lung uh, clear, alerts, heart sound, uh, beat 85. Okay, BP okay, fair favorite. Neurologically rebuild the myoclonus as eh? myoclonus mildly hypotonic or reflexes are diminished. Eh? So there is the myosis cranial nerve examination. The like, key poisoning of the casimonoche myosis as a myoclonus as a reflex comic essay. Morphine yep. poisoning. Yep. So it's a tahole most likely diagnosis opiate toxicity. <laughs> Myoclonic soy, So, what is the next most appropriate management option? Next most appropriate management option. Our key dibo. Chest table says a normal heart border, lung field, no evidence of the subdiaphragmatic air, abdomen of the presence of feces, and no evidence of the dilatation. Ultrasound of multiple hypoequiculation in the liver, nail cells, abdo abnormal note. Tale multiple hypoequiculation as liver and liver metastasis as a. What is the next most appropriate management option? Taliki Jamala Utsetar. In view to the counting abdominal pain investigation were organized by the inpatient team, revealing the following. The liver metastasis set of patient, abdominal pain hotcharki, abdominal pain. Tahole, Amra, a patient pain coma take a key dibojani. Trial of dexamethyl santito. The liver capsule ke involved for irritation hoy she ke relief ko tola ma ke dexamethasone choice of intervention.
what is the most appropriate medication to administer in this circumstance? Most appropriate medication ki the ajate pare. 65 years old man with admitted to the hospital palliative radiotherapy. He has a squamosal carcinoma of the tongue uh, that is metastasized to his neck surrounded by the carotid artery. There are no surgical options to treat this disease. On day to admission, he experienced a catastrophic bleed from his neck. Man, he was putting bleeding hot to his neck. The circumstance is I mean, what medication to take the bo, vascopan, torpromazin, haloperidol, mirazolam, morphine. Mirazolam. Hey. Mirazolam, the current jet to share boosters is a use bleeding of say, share to put it to Marai Jabi bleeding hot to it. So we almost die. Tar uh, a tangulatic debe, my take to Tanda Kora Junarki, Abong Kalrakin, the green color red towel, Otoba, Lal color reconnected towel debe, rock to take a musa generation of Nabus the Parajarki, Jetopurimane, blood that the use porimane. So a question take important, Erukum question, Porika Asherki. So Kalraktobe, a Midazolam Radibo. In a massive terminal hemorrhage, a large dose of mirazol of 10 gram milligram can be given a part of crisis management to relieve the distress. Distress relief coated Red and green towels or blankets should be available to soak up and mask the color of blood. Mani red by green color towel dito be no rock the wrong or lal or green to the lal. Lage, Tailonic Takalu Kalohoi, tickets, a rock to Tabuja Jana, Shizuno, a color at our use got to obey. Tenoche anxious now, where keep patient. Okay, what is the most likely causes of his new atrial fibrillation? Causes of his new atrial fibrillation. A 54 year old male present to the ED with a sudden onset palpitation and shortness of breath, which began while she was watching the television a few hours previous. The TV decker pore, the palpitation should be a TV decker pore. So he described with the odd flattening sensation in his chest. The odd actor sensation, parasitian motofield cotton on his chest, uh, mild dyspnea, but no chest pain. He denies having the experience this before. On system review, he also complains of severe muscle cramp, a uh, slight tremor in his hands over the last few days. The tremor as our hand day. Abnormal sensation. Okay. His past medical history includes hypertension, gout, for which he takes amlodipine, allopirino. He denies a history of the exertional dyspnea, but does occasionally get central chest pain. Exertion for his, uh, she has, uh, he has not uh, sought help. So he has recently been diagnosed with small cell lung cancer and underwent his first round of chemotherapy uh, last week. Although he is unsure whose drugs are being used, so he used, used to the smokes a pipe until his recent diagnosis of the cancer drinks a few measures whiskey most evening. That is why small cell lung cancer silo. Sheta jono chemotherapy paise ekhon tar hote muscle cramp hote, shato hote kisuta abnormal sensation hote. Uh, respirator 22 saturation okay uh, 2 liter oxygen uh, irregular irregular pulse as a that's a 30 bit that atrial fibrillation 130 as a bit pp 152 by 78 this is atrial fibrillation no ischemic chains the atrial fibrillation diaki ischemic heart disease chemotherapy induced hypokalemia chemotherapy induced hypomagnesia chemotherapy induced cardiomyopathy alcohol hypomagnesia Hypermagnesemia, chemotherapy induced hypermagnesemia. Yeah, cis platin is cis platin. Cis platin touch a hypermagnesemia core. Jetta jono patient ter hotse ga is a parasthesia hoy muscle cramp who say are hotse hypermagnesemia jono long kitty hoya patient or tetral fibrillation develop per se. Um, it uh, uh, is a cis platin, hey, autotoxicity, core, peripheral neuropathy, core, hypomagnesemia, core. At a 20 year old uh, asymptomatic woman is referred to the genetic clinic. Her grandmother died of breast cancer, aged 54. Uh, okay, my her mother and older sister have both recently has diagnosed with the disease. So breast examination does not reveal any lump. Her recent ultrasound of the breast didn't reveal any suspicious lesion. Achha. 
তাহলে ব্রেস্ট ক্যান্সার হ্যাঁ মারা গেছে আচ্ছা সো হোয়াট শুড বি আচ্ছা হোয়াট শুড শি বি টোল্ড অ্যাবাউট হার ব্রেস্ট ক্যান্সার রিস্ক এটা কোনটা হবে পিআরসি ওয়ান পিআরসি টু যদি মিউটেশন থাকে মোর দিন ফিফটি পার্সেন্ট কেসে মানে ব্রেস্ট ক্যান্সার হতে পারে নেক্সট জেনারেশনে ফোরটি পার্সেন্টের বেশি এখন কোনটা হবে সবগুলোই তো ফোরটি পার্সেন্টের বেশি আছে डेभलपिंग মিউটেশন অফ ওয়ান কপি অফ জিন নো অসো অনলি রিকোয়ার দ্য সেকেন্ড হিট অফ ড্যামেজ টু দ্য সেকেন্ড কপি অফ দ্য ইন্টার ইন ইনএক্টিভেট ইট বিআরসি ওয়ান মিউটেশন অ্যাকাউন্টস ওয়ার টোয়েন্টি থেকে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ইনহেরিয়েটেড ব্রেস্ট ক্যান্সার অ্যান্ড ফাইভ টু টেন পার্সেন্ট অল ব্রেস্ট ক্যান্সার কেসেস দে আর অলসো অ্যাকাউন্ট ফর দ্য ফিফটিন পার্সেন্ট অফ দ্য অল ওভারিয়াল ওভারিয়ান ক্যান্সার আচ্ছা আর এখানে বলল দ্য পার্সেন্টেজ রিস্ক অফ ডেভেলপ দ্য ব্রেস্ট ক্যান্সার বাই দ্য এজ অফ সেভেন্টি পেশেন্টের বয়স ছিল টেন ইয়ার্স আচ্ছা সেভেন্টি ইয়ার্স যদি হয় তাহলে ফিফটি ফাইভ থেকে সিক্সটি ফাইভ ফর বিআরসি ওয়ান অ্যান্ড ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট ফর বিআরসি টু আর এজ যদি ওভার সেভেন্টি হয় তাহলে বিআরসি ওয়ানে আচ্ছা ফর্টি পার্সেন্ট আর বিআরসি টুতে হচ্ছে ফিফটিন পার্সেন্ট তাহলে ওর তো বয়স হচ্ছে টোয়েন্টি ইয়ার্স তাই না ওরা তো এজটা তো উল্লেখ করে নেই তাই না এখানে এটা একটু একটা ভালো অপশন আর কি যে আমার পয়েন্ট বিআরসি ওয়ানের জন্য এজ যদি সেভেন্টি হয় তাহলে চান্স হচ্ছে ফিফটি ফাইভ থেকে সিক্সটি ফাইভ আর বিআরসি টু এর জন্য হচ্ছে ফোর্টি ফাইভ আর ওভারিয়ান ক্যান্সারের ক্ষেত্রে হচ্ছে সেভেন্টি পার্সেন্ট এজ যদি সেভেন্টি হয় তাহলে ফোর্টি পার্সেন্ট আর এটা বিআরসি টু এর ক্ষেত্রে হচ্ছে পনেরো পার্সেন্ট এটাই মেনলি খেয়াল রাখেন ডেলি Doluxetin patsa pregabalin. He stated that the pain initially responded well to the analgesic he is on. However, over the past few weeks, it has got progressively worse and uh, culminated in the severe attack uh, of pain today. You suspect that he got severe neuropathic pain secondary to the spinal metastasis. Hotse. So the pain is now poorly controlled with a large dose of opiate or to the neuropathic agent. You consultant decide to start him the, on ketamine. আচ্ছা হোয়াট অ্যাকিউট কমপ্লিকেশন ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু মনিটর ফর তাহলে ক্যাটামাইন দিলে কি কমপ্লিকেশন হতে পারে ব্লাডার ডিসফাংশন লিভার ডিসফাংশন ট্রেস্ট ইন্টারক্রেনিয়াল প্রেশার কার্ডিওমায়োপ্যাথি পালমোনারি ফাইব্রোসিস ক্যাটামাইন ক্যাটামাইন দিলে স্পেশালে হচ্ছে রেস্ট ইন্টারক্রেনিয়াল প্রেশার হয় হ্যাঁ নৌজিয়া বমিটিং পেপিলিডিমা আছে কিনা এগুলো মনিটর করতে হয় পেশেন্টের তাহলে ক্যাটামাইন ক্যান কজ দ্য রেস্ট ইন্টারক্রেনিয়াল প্রেশার ইট ইস ইম্পর্টেন্ট টু মনিটর দ্য সাইড ইফেক্ট সাজ এস হেডেক বা পেপিলিডিমা অথবা বমিটিং হয় কিনা এগুলো হচ্ছে আমাকে দেখতে হবে
এটা ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন রেস্ট ইন্ট্রাগ্রেনিয়াল প্রেসার পরে হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট লাইকলি পজিটিভ এজেন্ট ফর দিস সিমটম পজিটিভ এজেন্ট ফর দিস সিমটম ওকে সো 53 ইয়ার্স ওল্ড پیشنট আন্ডার গোন সিক্স সাইকেল অফ আর চক দ্যার কেমোথেরাপি নাও অ্যাটেন্ডিং দ্য লিম্ফোমা ফলো আপ ক্লিনিক so he complains of an ongoing and underlying tingling in his feet and legs as well as the right hand there were neuropathy as say this is as with the pain in the extremities that is origin by the cold weather examination reveals the nor- more normal motor strength throughout the all four limbs but marked reduction in the proprioception in the both legs uh, below the knees and also the right hand when neuropathy develop of course sir ki all four limb e gese so there is a globes and stocks distribution of the loss uh, loss when tested for the pains and prick sensation and reduce in joint posi- position sense uh, to the ankle and both lower limbs so plantar reflexes are normal during the examination you it is noted to noted that the patient has sustained an injury to the sole of foot which was unaware of <laughs> তাহলে নিচের কোনটা এই সিমটমের জন্য দায়ী রিটোক্সিমেপ সাইক্লোসমাই ডক্সোরোবিসিন বিন ক্রিস্টিন প্রেডিসোলন কোনটা নিউরোপ্যাথি করে বিন ক্রিস্টিন হ্যাঁ বিন ক্রিস্টিন হচ্ছে পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি করে থাকে বিন ক্রিস্টিন বিন প্লাস্টিন ডক্সিটেক্সেল হুম এগুলো হচ্ছে সিস প্লাটিন পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি করে what is the most likely uh, cause most likely cause kunta acha age pori 63 years old man is diagnosed with the colorectal cancer diagnosed with the colorectal cancer following the successful resection uh, he started adjuvant uh, capsitabine uh, but after six doses develop severe diarrhea weakness and disquamation of the hands and feet face capsitabine pa choke and on admission he is the pain cyst- to pain side to panic and has electrolyte abnormality requiring iv replacement his initial blood test shows below mm, sodium potassium urea creatinine okay uh, platelet to come gese hemoglobin kom wbc kom mane pain side to panic hoyse ar ki bone marrow suppression hoyse ek theke ar uh, neutrophil kome gese neutropenia calcium o kom magnesium uh, glucose okay acha what is the most likely cause এরকম হওয়ার কারণ কি টিপিপি ডি দ্যাট মিস হচ্ছে ডাই হাইড্রোপাইরোডিন ডি হাইড্রোজেনাস ডেফিসিয়েন্সি ইনফেক্টিভ গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিস ক্যান্সার রিকারেন্স পিটারিয়াস সেলবা নিউট্রো নিউরো নিউ নিউট্রোপেনিক সেপসিস আচ্ছা এটা হচ্ছে আপনার মেইনলি পেশেন্ট হচ্ছে ক্যাপসিডাবাইন পাচ্ছে হ্যাঁ ফাইভ ফ্লোরো ইউরাসিল আছে না এটা ড্রাগস এটার হচ্ছে ওরাল ফর্ম যেটা মানে ওরালি খাওয়া যায় কেমোথেরাপিটিক অ্যাজেন্ট সেটা হচ্ছে ক্যাপসিডাবাইন এই ক্যাপসিডাবাইনটা ইউজুয়ালি যে জিনিস দ্বারা মেটাবোলাইজ হয় সেটা হচ্ছে গিয়া এই ডাইহাইড্রোপাইরোমিডিন ডিহাইড্রোজেনাস এনজাইম দিয়ে তো এই এনজাইমটা যদি কারো ডেফিসিয়েন্সি থাকে তাহলে হচ্ছে ক্যাপসিটামাইনটা হচ্ছে মেটাবোলাইস হতে পারবে না বডিতে অ্যাকোমোলেশন হবে আর বডিতে যদি অ্যাকোমোলেশন হয় আলটিমেটলি সেটা বোনমেরো সাপ্রেশন করবে এবং এখানে বোনমেরো সাপ্রেশনের ফিচার চলে আসছে ঠিক আছে সো মোস্ট লাইকলি কজ হচ্ছে এইটাই ডাই হাইড্রোপাইরোমিডিন ডি হাইড্রোজেনাস ডেফিসিয়েন্সি তাহলে ক্যাপসিটামাইন ইজ এ উড়ান অ্যালালক অফ দ্য ফাইভ ফ্লোর এরোসিল এ কেমোথেরাপিটিক অ্যাজেন্ট হুইচ ইজ ব্রোকেন ডাউন এন্ড প্রি ডোমিনেন্টলি বাই দ্য আচ্ছা <laughs> পরে কোয়েশ্চেনটা আসি হোয়াট ডোজ ইমিডিয়েট রিলিজ মরফিন শুড বি পেশেন্ট প্রেসক্রাইব ফর দ্য ব্রেক থ্রু প্রেইন তাহলে ব্রেক থ্রু প্রেইনে আমরা কতটুকু দিব তাহলে পেশেন্ট টোটাল কতটুকু পাচ্ছে মডিফাইড রিলিজ মরফিন পাচ্ছে হচ্ছে থার্টি মিলিগ্রাম থার্টি মিলিগ্রাম এভরি টুয়েলভ আওয়ার্স তার মানে টোটাল আমাদের কত আসতেছে সিক্সটি তাই না সিক্সটি মিলিগ্রাম 
এরপরে এরা আবার এটা বাড়াইছে ডোজটা বাড়াই ইনক্রিজ করছে এবং সেটা 45 মিলিগ্রাম এভরি 12 আওয়ার আওয়ারস দিছে তাহলে এখন হচ্ছে 90 তাই না পার ডে পাচ্ছে 90 মিলিগ্রাম তাহলে ব্রেক টু পেইন রিলিফ রিলিফ করার জন্য কতটুকু দেব এখন 15 হোয়াট ইস দা মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ে টু ম্যানেজ ইস পেইন মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ে Seventy five years old man is admitted to the palliative care unit for end of life care. He has a past medical history of metastatic prostate cancer. His drug history includes the serious driver with the morphine patse, uh, labo mepromazin patse, midazolam patse. During the personal care, the nurse uh, have stated that he suffered uh, excruciating pain when being turned on, on into side. Tarmani, it is like the break to pain, Bolaja by immediately. মুভ করার ফলে একটা পেইন হইতেছে ব্রেক টু পেইন না জাস্ট হচ্ছে ইন্ডিউস আর কি সেলফ ইন্ডিউসড পেইন ধরা যায় আচ্ছা দিস পেইন থ্রু আউট দা ডে ইজ আদারওয়াইজ ওয়েল কন্ট্রোল দিস পেইন থ্রু আউট দা ডে মানে ওই দিনই সারা দিন পেইনটা ছিল কিন্তু অন্যান্য সময় সে যে পেইন কিলার পাচ্ছে মরফিন সেটাতে ভালোই ছিল তাহলে হোয়াট ইজ দা মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ে টু ম্যানেজ দিস পেইন এই পেইনটা কিভাবে আমরা ম্যানেজ করব ট্রাইটেড দা সিরিঞ্জ ড্রাইভার মরফিন মরফিন সালফেট মডিফাইড ট্রিলস ট্যাবলেট অক্সিকোডিন দিব নাই মরফিন সালফেট ইমিডিয়েট রিলিজ লিকুইড দিব প্যারাস্টামল দিব এটা কিন্তু ইমিডিয়েট হ্যাঁ এটা হচ্ছে ইমিডিয়েট রিলিজ লিকুইড দিতে হবে আর কি দেয়া হচ্ছে আর্জেন্টলি পেইনটাকে সাবসাইড করায় দিতে হবে হ্যাঁ তাহলে মরফিন সালফেট ইমিডিয়েট রিলিজ লিকুইড দিব সো ইনসিডেন্ট পেইন যেহেতু তাকে সাইড করতে টার্ন On to the side corner pore jeto pain shuru hoyse tar incident pain eta ha is defined as the pain which comes on a result of an action or activity so uh, for example de- during the personal fear sublingual fentanyl has rapid onset in the short acting opioid and therefore the good choice for treating this type of pain <laughs> ইনক্লুডেড Uh, 2010 type 2 diabetes mellitus okay and examination non pitting edema lower limb edema is noted uh, to the uh, high thigh without the abdominal involvement her heart sound are normal with no added sound chest is clear her abdomen is soft and non tender without ascites and superficial swelling a transthoracic echocardiogram demonstrated the normal left ventricular function but was unable to produce the good review in the right heart CT pulmonary angiogram demonstrated the no embolus ventricular perfusion scan demonstrated no probability of the pulmonary embolism ultrasound abdomen is uh, unremarkable patient undergo the right heart catheterization demonstrated mean pulmonary arterial pressure of 14 bhalo ache what is the likely cause of his lower limb swelling heart failure idiopathic pulmonary hypertension right heart failure eigo to hobe na pelvic malignancy lymphedema তার মানে এখানে তো পালমের হাইপারটেনশন নাই সো ইডিওপ্যাথিক পালমের হাইপারটেনশন বাদ লেফট হার্ট ফেলর রাইট হার্ট ফেলর কোনো ফিচারই নেই পেলভিক মেলিগনেন্সি হ্যাঁ এটা লিম্ফেডিমা হবে আর কি লিম্ফ জমে এটা হইছে লিম্ফেডিমা রাইট হোয়াট ইজ দা মোস্ট লাইকলি কজ ফর দা ফর দা ইফিউশন এ মোস্ট লাইকলি কজ কি আচ্ছা এখানে যেটা হচ্ছে কি টিটিএফ হ্যাঁ টিটিএফ হচ্ছে তার পজিটিভ স্টেইন পজিটিভ টিটিএফ মানে হচ্ছে থাইরয়েড ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর ওয়ান আর কি হ্যাঁ এটা দুইটা ক্যান্সার হচ্ছে 
পজিটিভ থাকে একটা হচ্ছে লাং ক্যান্সার আর একটা হচ্ছে গিয়া থাইরয়েড না কি জানি আর 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 কেন নাই আচ্ছা দেখি আমি কি বলছে এ 64 ইয়ার ওল্ড ক্যাকেটিক লেডি প্রেজেন্ট টু দা ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্ট উইথ ডিফিকাল্টি ইন ব্রিদিং শি রিপোর্টস স্মোকিং সিন্স শি ওয়াজ 14 ইয়ার্স ওল্ড চেস্ট এক্স রে রিভিলস দা লার্জ রাইট সাইডেড প্লুরাল ইফিউশন এ স্যাম্পল ইজ অবটেইন আন্ডার দা আলট্রাসন আচ্ছা এটা হচ্ছে থাইরয়েড ক্যান্সার আর গাছ লাং ক্যান্সার এই দুইটা ক্যান্সারের ক্ষেত্রে হচ্ছে বাড়ে থাইরয়েড ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর 1 হ্যাঁ আচ্ছা এ সিম্পল ইজ অবটেইন আন্ডার দা আলট্রাসাউন্ড গাইডেন্স ফর দা ফর ইভালুয়েশন সিটি ডাজ নট আইডেন্টিফাই কজ সো রেজাল্ট অফ দা প্লুরাল এক্সপ্রেশন ডেমোনস্ট্রেট দা এক্সুডেটিভ ইফিউশন হিস্টোলজি সাজেস্ট দা অ্যাডেনো কার্সিনোমা অ্যাডেনো কার্সিনোমা উইথ দা পজিটিভ টিটিএফ 1 স্টেইন হোয়াট ইজ দা মোস্ট লাইকলি কজ অফ দিস ইফিউশন নন স্মল সেল লাং ক্যান্সার A small cell cancer, ovarian cancer, or breast cancer, or mesothelioma. Yep. Non-small cell lung non cancer. Non-small cell lung cancer. Because small cell lung cancer, you can see the new plastic feature in the developed. And thyroid transcription factor 1 is lung cancer, plus thyroid cancer is related, so it's non-small cell lung cancer. Okay. स्मोकिंग Non small cell cancer include the adenocarcinoma, large cell cancer, or the squamous cell carcinoma. Uh, and urgent MRI of the spine is requested. What should be done uh, in the meantime? A shomer modamra ki kutte pari. Acha. Tahore, 63 years old woman was going lower back pain. She has been suffering from six weeks and requiring increasing dose of cocodamol. He also not, uh, noticed the shorting pain, shorting pain down his right leg. So he denies that shorting pain is not a compression. She denies any trauma. She finds that the pain sometimes wake, uh, wakes uh, her up at night, wake up uh, at night, and she denies any incontinence, weight loss, or night sweats. She is known to have the breast cancer for which she was uh, undergone a wide local excision of four months ago was de uh, declined the post-operative radiotherapy. Tahole, tar ekta jeto cancer history chilo, ar ekhone hote lower back pain ashe. Tahole ekta ki hote par diagnosis? Spinal cord metastasis. Spinal cord metastasis. Okay. She also has been diagnosed with the uh, uh, depression and HIV. Uh, she thinks her HIV well controlled. She remember being told her last CD count was 700. Her viral load undet und 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 undetectable. Achha. On examination, he has slight weakness in his lower right leg. MRI scan request Tale in the meantime, a show my one instant. I'm lucky to the party. So I can't remember the immediately to the exam with us in the book. The lake is video matters condition to come a job. If all of the shooting paint in a good like to sit on a relief paper key. So if if the new plastic is panel put compression, so suspect high dose exam is should be given whilst awaiting the investigation. Initially, the exam is not like as like superior brain cable compression. You can see the exam is not done. Initially, so I can also who what would be the most appropriate dose of breakthrough analgesia? That is total shake. How to do it? 60 milligram. Uh, how time twice a day? That means 120. That is breakthrough brain. How many how to do it? ट मैनेजमेंट 
next appropriate management is a key the patient k a 60 years old woman present to the emergency department with recurrent episodes of severe headache and vomiting over the past three to four uh four days she has known to uh, known to have the underlying metastatic breast cancer for which she was receiving palliative chemotherapy the palliative chemotherapy vomiting hot uh breast option of treatment key given Dexamethasone corbo, yep, dexamethasone divo, sixteen milligram, uh, hot jam like that. Shate MRI could the pariaki of the brain. The lay is still immediately to dexa divo, and is urgent MRI. High dose dexa is main stop the immediate management of the brain metastasis for the lesion is identified as solitary or contrast enhanced samra CT by MRI eglothic gallerinium, the amrate, cot the pari. Um, 80, 68 years old man with the metastatic prostate cancer is due to go for radiotherapy in a uh, hour. So the nurse tell you that he complained of pain during the transfer yesterday. The uh, his pain has been otherwise well controlled. Total sixty milligram morphine daily. So now is it is best to manage this pain control uh, for a transfer today. That is incidental pain. Then it also kind of incidental pain. That is, um, uh, ki transfer quarter follows the pain towards it. the nurses tell you that the complaints of pain during the transfer yesterday. That is. Ki di wo kotho to ki di the pade amra. Ten milligram morphine di wo. Ten milligram jodi morphine hoy tarre to ita breakthrough prayer mat hoy kalo na main management hai. Che to sixty patshe daily. Transfer kono shomai pain hotshe tar. Eh eh eh. Aar baaki gula to kun kal calculation to milte hoyso na. মানে आधा घंटा आगे जो 10 मिलीग्राम दिए थे ताहले तो है है ठीक है ऐसे अपने टा सो ब्रेक टू पेन डोज ऑफ मॉर्फिन शुड बी गिवन जो 30 मिलीग्राम पायर टू ट्रांसफर एस ए इंडिकेटेड इन द बीएनएफ या ताहले 30 मिनट आगे हमरा मैं ट्रांसफर करा शुम्भ जो द पेन ऑफ पेन टेन ना होए ताहले हमरा वन सिक्स डिपोर्ट क Uh, question to you, what is the likely underlying uh, uh, likely underlying diagnosis? This is lumbar to follow right para hilar opacification assay. That's our IgG polyclonal. I have third 18 arky monoclonal variety. Saram ACH bhalo yase PHS calcium to be she or this Sodium potassium polyacid, calcium to be she, hemoglobin to come. 56 years old patient hospital with the confusion, calcium hypercalcemia, adrenal calcification. His long term smoker has had, uh, he has a past medical history of chronic obstructive pulmonary disease, COPD, bipolar disease, long term muscular, muscular back pain. As a GCS of 14 uh, and of the pulse rate of the 97 BP to be she. Uh, respiratory rate 14, oxygen saturation 95, bilateral vesicular breath sound on escalation of the normal percussion, abdomen soft and non tender, no masses, no focal neurology. Tahole calcium bishi, eh? no mass stabilization. At the what is the most likely diagnosis? Squamous cell carcinoma, multiple myeloma, sarcoidosis, drug induced hypercalcemia, naki prostate cancer. Yep. Squamous cell carcinoma. Hey, it's squamous cell carcinoma. Biogula that's another IgG man 18, not more than 30. Chest X-ray that's centrally arcuopacification. Oh, that's calcium to be she. So, we do squamous cell carcinoma. Yep. Bagula exclusion or option of this. Bagula hotsena. Squamous cell cancer. That's a So, what is the most appropriate next step in the management? You are first uh, blipped uh, on the oncology work to review the 72 years old man with a <clears throat> background of metastatic and uh, fungating buccal cancer. 
uh, during I initial MDT, it was damped in operable due to carotid artery involvement. So he was initially admitted with the hyper uh, hypercalcemia, but has deteriorated during his admission and is uh, at the end of his life pathway. On arrival, you note a large amount of blood around the patient with the stiff uh, using stuff using the towels and applying the pressure to the neck. Not stable uh, end of the life uh, life pathway. So, that is a huge bleeding. What is it? So, what can we do? Mira Zulam. Mira Zulam. Okay, for a part of what medical intervention would offer the greatest benefit? Greatest benefit, the Bikunta, it's a Edige creatinine urea to Baliase. Okay, 56 years old male with a non Hoskin lymphoma or uh, is on his third uh, art chop. So he has struggled previous time the nausea, uh, but is nowadays following the most recent cycle attend the hospital due to interactable vomiting. The nausea vomiting after chemotherapy. Kidivin. So, chemotherapy related to the dexamethasin. Which drugs can be attributed to causing this main presentation? I can ECG sinus rhythm, left axis deviation, as a equate data was dilated off all four chamber. Among ventricular EF ejection fraction can to come. So the Kuhn chemotherapeutic agent a heart failure could I Doxorubicin. Doxorubicin at the cardio toxicity core, cardio mapiti core, shejanote, all chamber of the dilated plus of ejection fraction of the comigase. Doxorubicin at the trust to jump up, it do it a drag in now with a more like copy. And do the drug the other echocardiogram cotoy. So, what would be the most useful investigation following uh, following a chest x ray? Most useful investigation following the chest x ray at a cancer patient, <coughs> lung cancer patient, chest x ray can attack Namakas monoil cancer depression. Thakte pare. So, for the investigation, on key cote pare, emni bullying, chest scan, hmm. chest air pore, shadanto, city scan core. Staging purpose plus with the metastasis due to the cajun. The most likely diagnosis is the lung malignancy, particularly pancos tumor, as given the patient's wasting of the hypothalamic minutes and shortness of the breath and cup. So, most useful investigation is CT of thorax and bronchoscopy is not useful as the cancer is often to periphery. Uh, what investigation most appropriate to establish the diagnosis? Cool investigation to corvo to appropriate to establish the diagnosis. That's a 72 years old man present to the emergency department with shortness of breath. He is described the breathlessness progressively become worse over the last two weeks and especially troublesome when learning forward. And his wife has uh, commented uh, that his appearance uh, has changed too. So his face is becoming more swollen and different in color. The mukh hote ekon swollen hoye di mata se yase ek to lal color hoye gise different color. He has past medical history of the right sided heart failure, myocardial infarction, type two diabetes, COPD, small cell lung cancer diagnosed. Ema dekho. The le ekon eta ki bola jai diagnosis? Superior venacable obstruction. Hmm. Superior venacable obstruction. Ekon e patient ta amra jodi uh, what investigation most appropriate to establish the diagnosis? I'm a key investigation for the party. It took into CT scan for the party. CT chest. When you go to Tuku compression called Loki Ashubisho, a Gulu Dekajo number CT chest. What is the next step in management of this gentleman, superior barricable? Obstruction or a key. This is CT uh, thorax confirm the superior obstruction. The scan is really review by the hematology team who explain to him that lymphoma or progress despite the chemotherapy. So he started the steroid dawa is there key. Tale steroid for a for a kundin instead of a to money permanent actor 
কি পার্মানেন্ট বলতে কি ওই ভালোর মন্দের কেমোথেরাপি আর কখনো কখনো আমরা হচ্ছে ইনিশিয়ালি গ্লুকোকোটিকয়েড দিতে পারি ওকে সো আজকে আমরা তাহলে এটুকুই থাকুক হ্যাঁ থাকবো তো মনে আমাদের ই শেষ প্যালিয়েটিভ এবং কেমোথেরাপি রিলেটেড ক্যান্সার রিলেটেড যে কোশ্চেন গুলো ছিল আর কি আপনারা স্পেসিফিক্যালি এই কোশ্চেন গুলো একটু ভালো করে প্র্যাকটিস করবেন মানে প্যালিয়েটিভ এর জন্য কারণ প্যালিয়েটিভ তো খুব ভালো আসলে কোথাও লেখা নাই আর পাস মেডিসিন ঝামেলার কোশ্চেন হ্যাঁ ওকে 